নমস্কার বন্ধুরা ব্লুম অ্যাপেলস কিচেনে আপনাদের স্বাগত যে রেসিপিটি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সেটি হলো সয়াবিনের পরোটা তাহলে চলুন কিভাবে এটি বানাতে হয় আমরা দেখে নিই সয়াবিনের পরোটা বানানোর জন্য এখানে আমি সয়াবিন সিদ্ধ করে তারপরে আমি জলটা পুরো ছেঁকে ফেলে দিয়েছি দিয়ে তারপরে এটাকে আমি গ্রেট করে নিয়েছি মানে মিক্সিতে ব্লেন্ড করেও নিতে পারেন তো আমি এটাকে এরকমভাবে গ্রেট করে নিয়েছি একদম ছোট ছোট করে মেশিনে এখানে আমি পেঁয়াজ রসুন আর লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি এটাকেও আমি ছোট ছোট করে গ্রেট করে নেব পরটার মধ্যে দিলে ছোট ছোট করে কুচি কুচি করে নিতে হবে নাহলে তো পরটা বেড়ার সময় ফেটে বেরিয়ে যেতে পারে তো আমি এখন মেশিনে এটা গ্রেট করে নেব বন্ধুরা পেঁয়াজ রসুন লঙ্কা আমি গ্রেট করে নিয়েছি কড়াইতে আমি সাদা তেল নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে দেব সাদা জিরা ফোড়ন ফোড়নটা হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ রসুন লঙ্কা কুচিটা দিয়ে দেব সাথে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ আর ধনে দিল এক পিস করে এবার মশলাটাকে আমি কষিয়ে নেব মশলাটা কষানো হয়ে গেছে তেল ছেড়ে দিয়েছে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব গ্রেট করা সয়াবিন সয়াবিনটা দিয়ে দিলাম এবার এটা ভালো করে মশলার সঙ্গে মিশিয়ে নেব এর মধ্যে আমি একটু দিয়ে দিলাম লাল লঙ্কা গুঁড়ো এবার ভালো করে মিশিয়ে নেব নিয়ে যতক্ষণ না এটা তেল ছাড়ছে আবার ভালো করে সাথে নেব কিন্তু রেডি হয়ে গেছে সয়াবিনটা দিয়ে সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়েছে সয়াবিনটা দেখুন ভাজা ভাজা হয়ে গেছে আর দেখুন হয়ে গেছে যে মানে তেলটা যে ঠিকঠাকই হয়েছে সেটা বুঝবেন কড়াইতে দেখুন নিচে আর কিন্তু কিছু লেগে থাকছে না এবং সুন্দর ঝুরঝুরে হয়েছে দেখেছেন ঝুরঝুরে হয়েছে তো পুরটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে পরোটা বা লুচির জন্য যেভাবে আটা বা ময়দা মেখে নিতে হয় ঠিক সবই মেখে নিয়েছি আমি আর একটা দেখালাম না আমাদের চ্যানেলে কিন্তু পরোটা রেসিপি রয়েছে তো সেখান থেকে কিভাবে পরোটার জন্য আটা বা ময়দা মাখতে হয় দেখে নেবেন একই পদ্ধতি আমি এটা আটা দিয়ে করছি এখান থেকে আমি একটা লেচি নিয়ে নিয়েছি নিয়ে এবার মাঝখানে আমি পুটটা দিয়ে দেব দিয়ে ভালো করে আগে মুখটা বন্ধ করে দেব বন্ধ করে দিলাম এরকম করে আমি সবগুলো গড়ে নেব গড়ে নিয়ে আমি এটা বেলে দেব বেলার জন্য আপনারা তেল বা ময়দা হোক আটা হোক নিজের পছন্দ মতো ব্যবহার করতে পারেন আমি এবার এটা বেলবো বেলার জন্য আমি আটা নিয়ে নিয়েছি প্রথমে একটু হাত দিয়ে ছাড়িয়ে নিলাম এবার আমি এটা বেলে নেব দেখুন বন্ধুরা আমি এটা বেলে নিয়েছি ভাজবার জন্য আমি 
তাওয়াতে তেল নিয়ে নিয়েছি এবার তেলটা গরম হয়ে গেছে এর মধ্যে আমি পরোটাটা দিয়ে দেব পরোটাটা দিয়ে দিয়েছি এবার আস্তে আস্তে এটা হতে দেব মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে আস্তে আস্তে এটা হবে পরোটাটা এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে প্রায় দু মিনিট হয়ে গেছে তো এই পিঠেও আমি তেল মাখিয়ে নিলাম এবার উল্টে দেব আমি কিন্তু এখানে সাদা তেলই ইউজ করছি যেহেতু এটা রাইস ব্র্যান্ড অয়েল সেই জন্য কিন্তু আপনারা একটু হলুদ দেখছেন এবার দেখুন এরকম হালকা হালকা করে চারিদিকটা চেপে চেপে করতে হবে প্রায় আবার দু মিনিট মতো রাখবো তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে পরোটা পরোটাটা কিন্তু লাল লাল হয়ে গেছে এটা আমি একটু বাড়িয়ে দিয়েছি এবার আমি নামিয়ে নেব দেখুন বন্ধুরা আমি আরো একটি পরোটা ভাজতে বসে দিয়েছি ঠিক একইভাবে পরোটাগুলো ভেজে আমি তুলে নেব তাহলে বন্ধুরা রেডি হয়ে গেল সয়াবিনের পরোটা দেখুন বন্ধুরা আমি একটা পরোটা ছিঁড়ে দেখিয়ে দিচ্ছি পরোটাটা কি সুন্দর পাতলাও হয়েছে আর পুরটা দেখুন সয়াবিনের ভেতরে ছড়িয়ে গেছে এটি আপনারা তরকারি যে কোনো তরকারি বা রায়তা সস এগুলির সাথে অনায়াসেই খেতে পারেন তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্টস করবেন আর আমাদের চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন